Hi everyone, this is Dr. Richa Sari, consultant pulmonologist. Please subscribe to my channel for future medical updates. Today we will talk about iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is the most common form of anemia. In India, more than 50% females are iron deficient. So, let's get started. Iron is an essential mineral for our body. Ke liye. The most important role of iron in our body is in the synthesis of hemoglobin. Hemoglobin, as we know, oxygen carry karta hai body ke sare organs mein. So, it is a very important molecule hai, jis mein iron lagta hai. Iske alawa, iron bohat sare enzymes or proteins ka bhi part hota hai, jo body mein different reactions cause karate hai. Agar hum baat kare, daily iron intake ki, so ho roughly 18 milligrams per day hota hai. लेकिन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और चिल्ड्रन में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। Some of the iron rich foods are shellfish, fish, green leafy vegetables जैसे कि spinach, pulses, pumpkin seeds, quinoa, broccoli, eggs, etc. So जैसे I told you, most common form of anemia in our country and worldwide is iron deficiency anemia. India mein females mein ye zyada common hai as compared to males and more than 50% of females iron deficient hoti hai. This is a very alarming thing. Iron deficiency anemia most common hota hai women of childbearing age because iron deficiency anemia ya to increased blood loss ke wajah se hota hai ya decreased iron intake ya fir decreased iron absorption ke wajah se hota hai. So increased blood loss most commonly मेंस्ट्रुएशन वो फीमेल्स जिनको हैवी पीरियड्स होते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली होती है पोस्ट पार्टम डेट इस आफ्टर द प्रेगनेंसी जब भी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी तो भी पोस्ट पार्टम फीमेल्स आयरन डेफिशिएंट होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल्स हु हैव फाइब्रोइड्स या फिर कुछ ना कुछ यूट्राइन प्रॉब्लम्स जिसके वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा कॉमन होता है उसके अलावा क्रॉनिक ब्लड लॉस इन पीपल मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक अल्सर्स जहाँ से थोड़ा 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 जीआई ब्लीड होता रहता है वो लोग भी मोर प्रोन होते हैं आयरन डेफिशेंसी अनिमिया के लोग जिनमें गैस्ट्रिक पॉलिप्स होते हैं या फिर कोलन कैंसर्स होते हैं या इंटेस्टिन कैंसर्स होते हैं वो भी मोर प्रोन होते हैं आयरन डेफिशेंसी अनिमिया की अब हम बात करें कि डिक्रीज एब्जॉर्बेशन सो आयरन इंटेस्टिन से एब्जॉर्ब होता है सो जिनको कुछ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स या एब्जॉर्बेशन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि सीरियल डिजीज उन लोगों में आयरन का एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है और वो आयरन डेफिशेंसी अनिमिया से पीड़ित होते हैं सिमिलरली अगर अगर आपका आयरन इंटेक कम है अगर आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और उसमें भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लेते हैं तो भी आप आप पोर प्रोन होते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मोस्ट कॉमनली फटीक घबराहट वीकनेस होना काम में करने का मन नहीं करना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना डिजनेस होना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका सिम्टम होता है उसको बोलते हैं पाइका पाइका मतलब आपको बहुत ही वियर्ड चीज़ें खाने का मन करता है जैसे कि सीमेंट जैसे कि यू नो बच्चे जो होते हैं वो वॉल्स को स्क्रेप करके खाने लग जाते हैं सो वो भी एक सिम्टम होता है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी अनिमिया है इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज आपके जो हैंड्स एंड फीट हैं वो कोल्ड होना हार्ट रेट हाई होना एंड इरेगुलर होना नेल्स ब्रिटल होना आगे बहुत सीवियर अनिमियाज में एब्जॉर्ब स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है आयरन डिफिशेंसी अनिमिया बहुत ही इजीली डायग्नोस हो सकता है विद अ ब्लड सैंपल जिसमें सीबीसी होता है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन आता है और साथ में पेरिफिल स्पीयर जिससे हमें पता चलता है कि जो आपके आर हैं उसका साइज कैसा है क्योंकि आयरन डिफिशेंसी अनिमिया में उसका साइज छोटा हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है आयरन डिफिशेंसी अनिमिया का इसके अलावा आयरन स्टडीज़ होती हैं जिसमें सीरम आयरन सीरम फेरेटिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी परसेंट सैचुरेशन होता है जिससे हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं 
थर्टी अगर आपको जी आई लॉस हो रहा है जैसे आप एल्डरली हैं आप मेल हैं और हमको आपका कॉज देखना है सो मोस्ट कॉमन तरीका जो गैस्ट्रो इंटेस्टन लॉस का देखने का होता है कि आपका स्टूल सैम्पल फॉर ओकल्ट ब्लड देन अगर वो पॉजिटिव होता है देन एंडोस्कोपीज करने की जरूरत होती है जैसे कि अपर अपर जी आई एंडोस्कोपी लोअर जी आई एंडोस्कोपी टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से प्लीट हो रहा है कोई ट्यूमर पॉलिप कैंसर तो नहीं है वहाँ पे सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है अगर आपको माइल्ड आयरन डिफिशेंसी अनीमिया है तो फिर आप आयरन रिच डाइट लीजिए जैसे कि स्पिनच लेग्यूम्स पल्सिस मीट फिश शेल फिश जैगरी जैगरी भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का उसके अलावा जो चने होते हैं रोस्ट चने वो भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं आयरन का सम पल्सेस जो होती हैं वो फोर्टिफाइड भी आती हैं जो जिससे आयरन डिफिशेंसी बच जाती है दूसरी चीज़ ये होती है कि आयरन की एब्जॉर्बशन बॉडी में होने के लिए वाइटामिन सी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अगर आप आयरन विटामिन सी के साथ लेते हैं तो आयरन की एब्जॉर्बशन ज़्यादा होती है थर्डली आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ये आयरन टैबलेट्स के फॉर्म में आता है कैप्सूल्स के फॉर्म में आता है सिरप के फॉर्म में आता है सो so, आयरन का जब आप सप्लीमेंट लेते हैं उसका उसके लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप आयरन को फूड के साथ या फूड के आसपास लेते हैं तो आयरन के एब्जॉर्बशन कम होती है क्योंकि हमारे जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें फाइटेट्स और टैनेट्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्बशन को कम कर देते हैं सो so, कभी भी आप आयरन के सप्लीमेंट्स टैबलेट्स सिरप लें सो so, उसके एक घंटा पहले और एक घंटा बाद कुछ ना खाएँ इससे आयरन के एब्जॉर्बशन बढ़ती है सेकेंडली जैसे मैंने आपको बोला कि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्बशन बढ़ाता है सो so, आप कभी भी आयरन जब सप्लीमेंट की तरह लेते हैं तो so उसको विटामिन सी जो चीज़ों के साथ लीजिए जैसे कि आप उसको नींबू पानी के साथ ले सकते हैं आप उसको आंवला के साथ ले सकते हैं आप उसको सिट्रस जूसेस के साथ ले सकते हैं ऑरेंज एंड और इससे आयरन की एब्जॉर्बशन बढ़ती है अगर आपको इससे ज़्यादा मॉडरेट टू सिवियर आयरन डेफिशेंसी है तो so हम आपको आई या आई आयरन भी देते हैं ये आयरन को आयरन को जल्दी बढ़ाता है अगर आपको सिवियर आयरन डेफिशिएंसी है नीमिया है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है या फिर आप कार्डियक पेशेंट हैं आप प्रेग्नेंट पेशेंट हैं या आप कोई सर्जरी में जाने वाले हैं और आपका हीमोग्लोबिन कम है तो हमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके इमीडिएटली हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है एंड लॉन्ग टर्म पर फिर आयरन सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत होती है देन इफ यू टॉक अबाउट प्रिवेंशन देन एज विद ऑल थिंग्स प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्यू सो हम जानते हैं कि आयरन डिफिशेंसी अनीमिया मोस्ट प्रेवलेंट होता है फीमेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप सो अगर आपको हैवी पीरियड्स होते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक पीरियड्स होते हैं सो यू हैव टू यू नो टैकल द कॉज आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाइए आप अपना टी वी एस अल्ट्रासाउंड करवाइए जिससे पता चले कि आपको क्या फाइब्रॉइड्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं और आपको उतना ब्लड लॉस ना हो या फिर अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टनल लॉसेज हो रहे हैं सो वो हमको उसका कॉज ट्रीट करना है अदरवाइज आपके डिफिशेंसी जो है वो पूरी नहीं होंगी सेकेंडली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी में हमको पता है बिकॉज ऑफ डायल्यूशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड आयरन कम होता ही है सो ऑल प्रेगनेंट फीमेल्स को आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट इज़ एडवाइज दैट दे टेक आयरन टैबलेट्स एवरी डे टिल द एंटायर प्रेगनेंसी एज वेल एज पोस्टमार्टम भी जब तक वो लैक्टेट कर रही होते हैं उस टाइम पर लेने की जरूरत होती है आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई वी हैव टू आंसर दैम स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी